ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെൻട്രൽ സീരസ് കൊറിയോ റെറ്റിനോപ്പത്തി അതായത് വെറുതെ സി എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇത് യൂഷ്വലി കണ്ടുവരുന്നത് മെയിൽസിലാണ് ആണുങ്ങളിലാണ് അതും ഒരു റിലേറ്റീവ്ലി യങ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് അതായത് മുപ്പതിന് ശേഷം ആ നാൽപ്പത് വയസ്സ് അമ്പത് വയസ്സ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ അതായത് വർക്കിംഗ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ട ആണുങ്ങളിൽ ആൺ പുരുഷ വിഭാഗത്തിലാണ് ഇത് കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ആ വർക്കിംഗ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടതായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വരുന്നത് കാരണം കാഴ്ച എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജോലിക്ക് അത്യാവശ്യമാണല്ലോ എസ്പെഷ്യലി ഈ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ പ്ലംബിംഗ് ജോലി ആവട്ടെ കൂടുതലും ഈ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവരിൽ മേ ബി ബിക്കോസ് അവർ ഫാമിലീനെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാണോ എന്താണ് എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും കുറച്ച് ടെൻഷൻ പ്രകൃതം ഒക്കെ ഉള്ള പുരുഷ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ഈ സി എസ് ആർ എന്ന അസുഖം കാണുന്നത് ഫീമെയിൽസിലും ഉണ്ട് ഇല്ലെന്നുള്ളതല്ല പക്ഷേ കൂടുതൽ ജെൻഡർ ബേസ്ഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഇനി സി എസ് ആർ എന്താണ് സി എസ് ആർ എന്നാൽ ഞരമ്പിൻ്റെ പാളികളുടെ ഇടയ്ക്ക് നീര് കെട്ടുന്നതിനാണ് ഈ സി എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂടുതലും വരാൻ കാരണം ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ കാരണം തപ്പുമ്പോൾ മെയിൻലി ടൈപ്പ് എ പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ളവരിലാണ് ഇത് വരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് എ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന കുറച്ചൊക്കെ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ജോലി സ്ഥലത്ത് സ്ട്രെസ്സ് ഉള്ള ആളുകളിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചും എടുത്തു പറയുന്നത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പുരുഷ വിഭാഗങ്ങളിൽ എന്ന് കുറച്ച് എന്താ പറയുക കുറച്ച് വിഷമങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ള ആളുകളിലാണ് കൂടുതലും ഈ സി എസ് ആർ കണ്ടുവരുന്നത് ടൈപ്പ് എ പേഴ്സണാലിറ്റി അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്മോക്കിംഗ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വേറൊരു കോഴ്സാണ് സ്മോക്കിംഗ് ഉള്ളവരിൽ ഇത് കാണാം സ്റ്റീറോയിഡിൻ്റെ യൂസ് ഉള്ളവരിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ മിക്കവാറും പേഷ്യൻസിനോട് സ്റ്റീറോയിഡ് യൂസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമൊന്നും അവരൊന്നും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യത്തില്ല ബിക്കോസ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയത്തേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ പോലും പിന്നീട് ചോദിച്ചു വരുമ്പോൾ പണ്ടാണെങ്കിൽ പോലും ആസ്മയ്ക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിക്കുന്ന മരുന്നുകളാണെങ്കിലും ഈവൻ മൂക്കിലടിക്കുന്ന മരുന്നുകളാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ പോട്ടെ ഫേസ് ക്രീമിലാണെങ്കിൽ പോലും ഫേസ് ക്രീമിൻ്റെയും സ്റ്റീറോയിഡിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റുള്ള അമിതമായി ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സി എസ് ആർ എന്ന അസുഖം വരാം ഇതൊന്നും അല്ലാണ്ട് ഒരു വൈറ്റമിൻ ടാബ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ ഓവർ യൂസ് കൊണ്ടും വരുന്നതായിട്ടും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ് പറയുന്ന പോലെ ചില ആയുർവേദ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ കൂടിയും അത് ലോങ് ടേം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തെ കണ്ടൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ചില മരുന്നുകളിൽ ഈ സി എസ് ആർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ബേസ് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇതൊരു സെൽഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖമാണ് അതായത് മിക്കവർക്കും അവരുടെ ഒരു സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷൻസ് മാറുമ്പോൾ തന്നെ അതായത് ഒരു ടെൻഷൻ ഫ്രീ ലൈഫ് ആകട്ടെ യോഗ ഒക്കെ ആകട്ടെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ചൊക്കെ സ്ട്രെസ്സ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സി എസ് ആർ കുറയുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വന്ന് രണ്ട് മാസത്തേക്ക് നമ്മളൊന്നും തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അധികം കൊടുക്കാറില്ല ഒന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും കുറയും ചിലർക്ക് ഈ രണ്ട് മാസം കാലയളവിലേക്ക് ഈ രണ്ട് മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്കാനിങ്ങിൽ ഇതിൻ്റെ നീര് കൂടുകയോ അതോ സ്ഥായിയായിട്ട് നിൽക്കുവാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അഥവാ ഇത് കൂടുകയോ സ്ഥായിയായിട്ട് നിൽക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻജിയോഗ്രാം നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെയൊക്കെ ആൻജിയോഗ്രാം എടുക്കുന്ന പോലെ കണ്ണിൽ ഒരു ഡൈ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആൻജിയോഗ്രാം എടുത്ത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ നീര് കെട്ടാനായിട്ടുള്ള ലീക്ക് എന്ന് നോക്കി ആ ലീക്ക് മധ്യഭാഗത്താണോ അതോ മധ്യഭാഗത്തിന് പുറത്താണോ എന്ന് നോക്കി അതനുസരിച്ച് ലേസർ ചികിത്സയ്ക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ സി എസ് ആറും ഡയബറ്റിക് റെഡ്നോപ്പത്തിയോ എ ആർ എം ഡിയോ ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും വരാൻ പറ്റുന്ന ഞരമ്പിൻ്റെ എല്ലാ പാളികളെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് ഇത് മെയിൻലി എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെളുത്ത പ്രതലത്തിലോട്ടോ എവിടെ നോക്കുമ്പോഴും മധ്യഭാഗം കറത്തിരിക്കുന്നു ആ രീതിയിലാണ് ഇത് പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി എസ് ആർ ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ തന്നെ ആരും 